फ्रेंड्स दिस इज तनवी पाहुजा वेलकमिंग यू ऑल टू आर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज तो लास्ट लेक्चर में हम 1857 के रिवॉल्ट को देख रहे थे उससे पहले हमने देखा अलग अलग जगह पर किस तरीके से पीजेंट्स ट्राइबल्स म्यूटिनीज चल रही थी अलग अलग जगह पर एक अलग से रिवॉल्ट नज़र आया है 1857 का जो एक फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है बाद में हम देखेंगे तो ये जो रिवॉल्ट है इसके कारण हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे अलग अलग इकोनॉमिक मिलिट्री पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ये कारण थे जिनकी वजह से रिवॉल्ट होता है उसके बाद हमने इमीडिएट कॉज देखा था कि एक एकदम क्या कारण बनता है जो मीरट से लड़ाई चालू होती है तो वो कारण था इंट्रोडक्शन ऑफ वॉट एनफील्ड राइफल एक गन ए, मतलब इंट्रोड्यूस हुई थी जिसमें रिलीजियस जो है इंटरेस्ट इंडियंस का उसको हर्ट किया गया था अब हम हमने बाद में ये देखा किस किस जगह पर कौन कौन लीडर्स लड़ रहे थे आज हमें देखना है कि ये रिवॉल्ट सप्रेस कैसे हुआ ये रिवॉल्ट ख़त्म कैसे हुआ और इंडियंस इस रिवॉल्ट में हारे कैसे तो ब्रिटिश आर्मनी आर्मी फाइनली सप्रेस कर देती है रिवॉल्ट ऑफ एटीन को कब ब्रिटिश जब दिल्ली कैप्चर कर लेती है दिल्ली कैप दिल्ली में कौन रूलर होते हैं बहादुर शाह उस टाइम पर कब ब्रिटिशर्स कैप्चर करते हैं दिल्ली को ऑन ट्वेंटी सेप्टेम्बर एटीन फिफ्टी सेवन हमने देखा दस मई को ये रिवॉल्ट चालू हुआ है और ट्वेंटी सेप्टेम्बर को ये रिवॉल्ट ख़त्म हो जाता है बहादुर शाह जो थे वो हमने देखा सिंबॉलिक हेड पॉलिटिकल यूनिटी का एक हमने सिंबल बनाया था दिल्ली में बहादुर शाह को ये रूलर थे मुगल एम्पायर के इन्हें प्रिजनर बना दिया जाता है और फाइनली इन्हें भेज देते हैं रंगून नाम की जगह पर तो आप देखिए क्योंकि बहादुर शाह जो थे वो एक ओल्ड एज रूलर थे इनकम्पिटेड रूलर थे बहुत वीक थे तो जब हेड ही इतना वीक है तो रिवॉल्ट सक्सेसफुल होना के चांसेस कम थे तो इन्हें सबसे पहले हरा के दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है वन बाय वन जो हमने ग्रेट लीडर्स देखे अलग अलग जगह पर उन्हें भी हरा कर रिवॉल्ट ख़त्म कर दिया जाता है देखिए आप रानी लक्ष्मी बाई जो झांसी में लड़ रही थी उनको वो लड़ते लड़ते मर जाती हैं उसके बाद तात्या तोपे शहीद हो जाती हैं तात्या तोपे हम देखेंगे इन्हें भी मार दिया जाता है ओके okay, नाना साहेब जो है वो कोशिश करते हैं जंगलों में छुपने की लेकिन उन्हें भी आखिरी में मार दिया जाता है बाकी जो हम देखेंगे बेगम हजरत महल को नेपाल में भेज दिया जाता है ठीक है एज अ प्रिजनर कह सकते हैं कुंवर सिंह खान बहादुर मौलवी अब्दुल्ला दे ऑल ऑल्सो डेड तो ऐसे सप्रेस होता है जब लीडर्स ही वीक पड़ गए तो ऐसे सप्रेस हो जाता है और सिर्फ इतनी ही जगहों पर रिवॉल्ट हो रहा था अब डीपली हम देखते हैं क्या रीजंस थे व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट क्या रीजंस थे जो इंडियन आर्मी थी रिवॉल्ट जीत नहीं पाई सबसे पहला देखिएगा आप एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन इस रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखा ऑल इंडिया का अब ऑल इंडिया कैसे सिर्फ डेली लखनऊ बरेली बिहार मतलब यूपी बंगाल दिल्ली ये वाला एरिया लड़ रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड था सदर्न इंडिया था वेस्टर्न इंडिया था गुजरात राजस्थान ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे रिवॉल्ट में तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडियंस लड़ रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वो अप, वो कुछ कुछ ग्रुप्स अपनी इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे हम ये कह सकते हैं तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया All classes do not join. अब India जो है is what divided into different different classes. अब हम देखेंगे कि सब classes ने join नहीं किया Many classes sided British Empire. तो ये एक हमारा failure रहा कैसे जो peasants थे उनका interest hurt हो रहा था उन्होंने revolt में साथ दिया लेकिन जमींदार्स क्योंकि land revenue system के तहत जमींदार्स को बहुत support मिला था Britishers थे तो जमींदार्स एट एटीन फिफ्टी सेवन के रिवॉल्ट में साथ देते हैं ब्रिटिश का ठीक है मनी लैंडर्स जो रिच मर्चेंट्स थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वो तो अपना पैसा छाप रहे थे तो वो ब्रिटिशर्स का साथ दे देते हैं उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं पढ़े लिखे उस टाइम सोसाइटी में वो विरोध करते हैं कि रिवॉल्ट करके क्या होगा ये तो हमारी इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं तो ये हमने कारण देखा कि सारी क्लासेस जो हैं रिवॉल्ट में ज्वाइन नहीं करती उसके बाद पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स अब इंडियंस लड़ रहे थे एशियंट वेपन से पाइक्स स्वाड्स भैया इतनी मॉडर्न सोसाइटी से आप आर्मी से लड़ रहे हो 
उनके पास मॉडर्न गन्स थी वो इंडस्ट्रियलाइज थे इस टाइम पर उनसे लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल था इतने पुअर और वीक आर्म्स इक्विपमेंट्स थे हमारे पास कि हम उनकी बराबरी ही नहीं कर पाए तो ये रीज़न हो गया एक लैक ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी कोई फॉरवर्ड लुकिंग आइडियोलॉजी ही नहीं थी इंडियंस के पास वो आगे का सोच ही नहीं रहे थे कि हमें तो इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए बल्कि वो अपने इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे उस समय पर कोई आइडियोलॉजी नहीं थी कोई दूर की सोच नहीं थी कि किस तरीके से लड़ें किस तरीके से यूनाइट हों ठीक है ये हो गया अनऑर्गेनाइज और इलडिसिप्लिन जो हमारी आर्मी थी या जो हमारा रिवॉल्ट था वो अनऑर्गेनाइज था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक हेड नहीं था स्ट्रॉन्ग हेड जो इस रिवॉल्ट को चला सके कि भैया इस दिन यहाँ से रिवॉल्ट उठाना है ऐसा ऐसा प्रोग्राम रहेगा इस तरीके से हमें रिवॉल्ट करना है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो आर्मी थी वो इलडिसिप्लिनड थी आपस में लड़ाइयाँ करते थे आर्मी मैंस तो ये कुछ कारण है जो रिवॉल्ट जो हमने देखा है 1857 का ये फेल हो जाता है उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं या क्या रिजल्ट आया है इस लड़ाई का टर्निंग पॉइंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट क्यों रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1858 में अब इस एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया में ये हम देखेंगे कंपनी रूल अभी तक जो ट्रेड कॉपरेशन के नाम पर एक कंपनी सेट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ठीक है अब ये कंपनी रूल एबॉलिश कर देता है कौन कर देता है ब्रिटिश क्राउन और अपनी एज्यूम कर लेती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन बोलता है कंपनी को कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया आप संभाल रहे थे आप हट जाइए अब इसको हम एज्यूम करेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना ऐसा कौन बोलता है ब्रिटिश क्राउन तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंपनी रूल नाउ चेंजेस टू क्राउन रूल इसके अंदर एक चेंज आया है एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो अभी तक टाइटल था वो चेंज इन टू वाइस रॉय ठीक है एक चीज़ आपको मैं बता दूं एक सेक्रेटेरिएट का ऑफिस बन गया था जो कि लंदन में स्टेशन था ये अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे इंडिया का ब्रिटिश पैरामाउंसी एस्टेब्लिश अब क्या है कि पूरे इंडियन एम्पायर में ब्रिटिश की पैरामाउंसी एस्टेब्लिश हो जाती है अब उन्हें लड़ना नहीं है कि ये प्रिंसली स्टेट को हरा दिया हम जीत गए अब हमारा रूल चलेगा जैसे वो पहले एक एक एक, एक स्टेट को इकट्ठा कर रहे थे नहीं पूरे एम, इंडियन एम्पायर में अब ब्रिटिश का एम्पायर चलेगा अब देखिए आप कि एक इंडिया की आउटलाइन नजर आई अभी तक प्रिंसली स्टेट्स थे अलग अलग हिस्सों में इंडिया टूटा हुआ था एक इंडिया की आउटलाइन मतलब इंडिया देखने को मिला है हमें जोग्राफिकली किसने यूनिफाई किया है ब्रिटिशर्स ने ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला है आगे चलेंगे हम तो फॉर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल देखने को मिलेगी जैसे जैसे पैरामाउंसी इस्टेब्लिश हुई है तो अब इनने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपने अंदर स्टार्ट कर दी है तो ये कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज आ गया है इंडियन सोसाइटी में ठीक है ये हमने देखा सिग्निफिकेंस अब मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ है इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा फ्यूचर के लिए आगे अगर हम देखें तो हमें क्या फ़ायदा हुआ इतना रिवॉल्ट लड़ा हमने जो सोसाइटी के लोग थे पीजेंस सेपॉयज ट्राइबल पीपल जो युद्ध लड़े ये लोग इनका क्या फ़ायदा रहा सबसे मेन चीज़ हमें दिखने को मिली इस समय हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी हिंदू अपने लिए मुस्लिम अपने रूल के लिए नहीं लड़ रहे थे बल्कि वो एकत्रित होके ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे इस समय पर उन्होंने अपने अंदर के भेदभाव को अपने बीच की लड़ाइयों को भूलकर कर लड़ा, लड़ाई करी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यहाँ हम देखेंगे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है वो भले ही बोलेंगे हम कि एक सिपॉय म्यूटनी की तरह स्टार्ट हुआ है पर इट एंड्स विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल अब लोगों को राष्ट्रीयता की भावना नजर आई है उजागर हुई है उनके मन में ठीक है नेचर ऑफ रिवॉल्ट क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं नेचर बता देती हूँ रिवॉल्ट का नेचर कैसा था रिवॉल्ट का नेचर सिपॉय म्यूटनी की तरह था 
लो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ऐसा जिन्होंने एनालाइज किया है 1857 के रिवॉल्ट को कि इट वाज नेवर एन ऑल ऑल इंडिया इन कैरेक्टर पूरा इंडिया नहीं लड़ रहा था ये बट वाज लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्टेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड ये हमने देखा कि हाँ लोकलाइज्ड था ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था रिस्ट्रिक्टेड था ऑर्गेनाइजेशन तो थी नहीं वेरी पुअर ऑर्गेनाइजेशन थी तो किन लोगों ने कहा है ऐसा डॉक्टर दत्ता सर जॉन सैली इन हिस्टोरियंस ने ऐसा कहा है कि ये सिर्फ सिपॉय म्यूटिनी थी आप इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना समझें लेकिन सावरकर जी आते हैं ये कहते हैं कि इट इज इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैं क्यों इसे बता रही हूँ क्योंकि मेन्स में कई बार इन ये जो इन लोगों ने कहा है इनकी स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि वॉज द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो आप लोग इसे समझाएंगे कि हालांकि वो एज अ सेपॉय इम्यूनिटी नहीं सामने आया था पर हाँ हम कह सकते हैं इट वॉज द फर्स्ट वो क्योंकि मैगजिमम जो है क्लासेज उस टाइम हुई थी साथ पूरी नहीं हुई थी पर कई लोग उस टाइम ऑर्गेनाइज हुए थे कि हम वॉर पर कर रहे हैं इसके बाद देखेंगे हम डॉक्टर एस एन सेन ने क्या कहा है उनने कहा है इट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडिंग इज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये हम अपने कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि हाँ हालांकि ये एक रिलीजन की लड़ाई हुई थी वो एनफील्ड राइफल वाली बात बट एंडिंग एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टैनली वॉलपार्ट क्या कहते हैं इट वॉज फार मोर देन अ म्यूचनी यट मच लेस देन अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये स्टेटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाँ हालांकि वो म्यूटनी से कुछ बड़ी चीज़ थी लेकिन थोड़ा कम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से इस तरीके से हम अपने आंसर को ऐसी स्टेटमेंट्स यूज करके काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं तो इससे हमने नेचर ऑफ रिवॉल्ट भी समझ लिया ओके okay, अब जिस तरीके से हमने ये देखा था कि किस किस एरियाज में किस किस इंडियन लीडर्स ने फाइट करी हम देखें कि ब्रिटिश रेजिस्टेंस किन उस टाइम पर किन गवर्नर जनरल्स ये आर्मी मैंस किन लोगों ने उस टाइम रेजिस्ट किया उन इंडियन लीडर्स को दिल्ली में जहाँ की बख्त खान थे इंडियन रूलर वहाँ ब्रिटिशर्स में से कौन रेजिस्ट कर रहा था जॉन निकोलसन कौन था जॉन निकोलसन कानपुर नाम की जगह पर हमने देखा था नाना साहेब थे और यहाँ इंग्लिश में कौन था सर कॉलिन कैम्फिल और सर यूच वेलर लखनऊ में अगर हम देखें तो वहाँ पर थे बेगम हजरत महल यहाँ थे हेनरी लॉरेंस ओके झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़ रहे थे सर यू रोज बनारस में कॉलोनल जेम्स नील तो इसमें भी कभी डायरेक्ट प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है तो आप ब्रिटिश रेजिस्टेंस में कौन आर्मी मैंस थे ये भी आप याद रखिएगा तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने कॉजेस से स्टार्ट किया इंडियन लीडर्स को देखा सप्रेशन देखा है कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं कि रिजल्ट क्या होता है रिवॉल्ट का और फाइनली नेचर देखा है और बीच में सिग्निफिकेंस देखा है तो इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से समझिएगा यह हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म होता है तो अब हमारा ना मेन काम क्या है सबसे पहले आप लोग हमारे पॉलिटिकल सीरीज़ में जाके पॉलिटी की जो सीरीज़ अमितेश सर ने बनाई है उसमें जाके एडमिनिस्ट्रेशन समझें क्योंकि उसमें सारे एक्ट्स जो कंपनी के रूल के टाइम पास हुए हैं वो है तो हम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था वहाँ से 1857 तक के सारे एक्ट्स में जाऊँगी कि आप लोग वहाँ से पढ़ के आएँ ताकि अब हम जो देखने वाले हैं वो 1857 तक के सारे गवर्नर गवर्नर जनरल्स देख लेंगे तो इससे क्या होगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कंप्लीट हो जाएगा और गवर्नर जनरल्स भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स तक हम 1857 तक की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म तक तो आप वो सीरीज देखिए और मैं गवर्नर जनरल की सीरीज अब नेक्स्ट डालने वाली हूँ ओके गाइस अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स में कोई भी कमी नजर आ रही है तो प्लीज कमेंट सेशन में डालिएगा आई इम्प्रूव दैट थिंग फॉर यू ओके डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज़ ओनली सिविल सर्विसेज थैंक यू